ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ನೈನ್ ಇವಳ ಉದವಿ ತೂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ ಇಲ್ಲ ನೀಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ರಂಗ ರಾಣು ವೀರರ್ ಎರಂದ ಎವಳೋ ಕುಡ್ಕರಂಗ ವೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಣ್ಣ ಅದ ಮೇಲು ಅಂದ ಕಲ್ಲಚಾರ ಆಯ್ತ ಒಂದೆ ಊಕಿ ಕಿಕ್ರ ಸೂಳಲ್ ದಾ ಅಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಕುಡ್ಕರದು ನಾಗ ಮದುಬಳಕ್ಕೆ ನಾಗ ತೇರ್ದ ಇರಕಿರ ಸೊಲಲ ಅದನ ಮದುಬಳಕ್ಕೆ ಅಮಲ್ ಪಡ್ತ ಬೆಂಡಿ ಸೇಲ್ ಪಡ್ತ ಬೆಂಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲೇನೆ ಇಪ್ಪ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸುರಾನ ಇದು ಒಂದು ಇದರ ಯಾ ನೇರ್ಮೆ ಇರಕ ಕೊಂಜ ಕಣ ನಾ ನೀಂಗ ದಾನ ಸೊನ್ನಿಂಗ ನೀಂಗ ದಾನ ಪೋರಾ ನೀಂಗ ವೀಟಕ್ ಮೇಡಿ ಕರ್ಪಸೆಟ್ ಪೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ ಹಚ್ಚಿಕಿಟ್ಟೆ ಮದುಬಳಕ್ಕೆ ವಣ ನೀಂಗ ಪೋರಾ ನೀಂಗ ಇಲ್ಲಯ ಎಡಪಾಡಿ ಪಳ್ಳಿಸಾಮಿ ಮೂಲಮಚರಪ ವೈಕೋ ನಡವೈನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏಲಿ ದಾಚಿಲ್ಲ ಮದುಬಳಕ್ಕೆ ವಣ ನಡವೈನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ವೇಗಾದ ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಅವ್ರ ವಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ನಡಕಾದ ಊರೇ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅಪ್ಪರೇ ಇರ್ಕೆ ಗೋ ಪನ್ ಒರ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಚ್ಚಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇಪ್ ತುಂಡು ಬೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಂದಾಲೆ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಬಿಡಿ ಕೆ ಚೋಳಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕುಡ್ಕಾಂಗ ತುಪ್ರವು ತೊಳಿರಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವಂಗ ಅದ ವೇಲೆ ನೇರ್ತಲ ಪಣಿ ನೇರ್ತಲ ಇವಿರ್ನ 2 ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪಡಿ ದಾನ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ದಾನ ಇವು ಉಡನೆ ಅವ ತಪ್ಪು ಬಣಿರ್ಕ ಅವಂಗ 10 ಲಕ್ಷ ಕುಡ್ಕೋನು ಮದುವಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೊರೈ ಒಂದು ಓವರ್ ಎಡಗಲ್ಲ ಇರ್ಕದೆ ಅವಂಗ ಏನ ತೂಂಗ್ರಾಂಗಲ ಎಟ್ಟುವಲಿ ಸಾಲೆ ಅನಿಕ್ ಸತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲ ಅವಂಗಲ್ಲ ಪೈಕ್ ಬಿಟಾಂಗ ಸೇಲಂತಕ್ಕೆ ಮದುವಳಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ತಂಜಾವರು ಕಣಿಮಲಿ ಎನ್ನ ವರತು ವರತು ಸುಣ್ಣಾಂಗ ನೀ ಟೀಮುಕಾಲ ಒಳಚವಂಗ ಟೀಮುಕಾಲ ಮೂತವಂಗಳೋಡ ಅವರು ಲೀಡ್ ಪಂದ್ರಾರಂಗ್ರಾಂಗ ಅವರು ಕರ್ಚ್ ಸುಣ್ಣಾಂಗ ಸಿಂಧಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ದಾ ನಂಬರಾಂಗ ಇದೇ ಸಿಂಧಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಚಾಟ್ ವಿಚಿಗೆ ನೀಂಗ ಅವರು ಉಂಗ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟಚಾಟ್ ವಿಚ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಾಶೆ ಪ್ರತಿಬಿಡ ನೀಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗ ಇರಕ ಮುಡಿಯಾದೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಪಿ ಸಂಗ ಕಲಂಜರಕ್ಕೆ ತೆರಿಯೋ ನೀಂಗ ಕುಡ್ತೇನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇ ಎಂಪಿ ಸ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ನಾಮಕಲಂದು ಉತ್ತರ ಅನುಪಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಮುಕಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇರುಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ಒಂದು ಲಂಚ ವಾಂಗಿಟ್ಟ ತಿರುಪಿ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟನ ಇದು ಎವಳವು ಅವತ್ತಮಾ ಇರ್ಕದೆ ಅನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಇರ್ಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಳುಗೋದು ಇರ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ದುಂಡಿಯಾರ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾತಾ ಸಿಂಧಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಡುಗಾಟು ಊಳಲ್ ಆದಿಮುಕಾಲ ಪಣ್ಣಿ ತಿಮುಕಾಲ ಎಂ ಪಿ ಆನ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ವ ಗಣವತಿ ತಿಮುಕಾಲ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರಾರೆ ಆದಿಮುಖ ಊಳಲ್ ಅದು ಕಲಜರೇ ಪೊಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಾರ್ಗೆ ಪೊಟ್ಟ ನೀಕಿಡಿಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಉಂಗಳು ತಿಟ್ಟಿಟ್ನ ಟ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನೇ ನೀಕಿಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಉಂಗ ಕುಟುಂಬದ ಪಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಪೇಸ್ನಾರಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ ನೀಕ ವೇಂಡ ಉಡನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ನಡೆತ ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಮಳಿ ಇದನ್ನ ಮಲಿವಾರ ವಿಷಯ ನೀಂಗ ಎನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಂಚ ಕುಡುಕ್ರೀಗ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಣ ತಿರುಪಿ ಉಂಗಟ್ಟು ಪಣಕ್ಕೆ ತಾ ಲಂಚ ನಾ ವಾಂಗಲೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಮಾ ಸರಿ ಉರ್ದಿಂಗ ಸಿಜ ಆ ಸರಿ ಉರ್ದಿಂಗ ನೀಂಗ ಲಂಚ ವಾಂಗಿಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ವಾನ್ ನಚಿಲಾ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ವಣಕಂ ಪೆರಿದನೂ ಪೆರಿದಿಗಳ ನಿಗಲ್ಚಿಗಳ ನಮ್ಮ ಓಡಿ ನಂದರಕಂ ಸರಪ್ಪು ವಿರನ್ನರ್ ಕದೈ ಸೊಲ್ಲಿ ಇದಲಿನ ಆಸ್ರಿಯರ್ ವಳಕರಿಂಗರ್ ಎಲ್ತಾಲರ್ ತಿರು ರಾಲಾಕ್ರಿಸನ್ ಅವರಿಗಳ ವಣಕಂ ಸರ್ ಎಬ್ಡಿ ಇರಕಿಂಗ ನಲಮಾ ಇರಕ ಇಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಪರವರಪಾನ ಒಂದು ಅರಸಿಲ್ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳಿರ ಮುಳ್ಳಿವಾಯ್ಕಾಲ್ ಕೊಡುಮೆಗಳ ನಡಂದೆ 24 ಆಡುಗಳ ಏರತಾಲ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ ಇದೇ ನಾಲ್ 15 16 17 18 19 ಮರಕ ಮುಡಿಯಾದ ನಾಟಕಲ್ ಅಂತ ನಾಟಕಲ್ ಇಪ್ಪ ನೇರ್ ಗಾಣಲ್ ನೀಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕಿರೀರ್ಗಳ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೀರಾವ ಕೂಡ ನೆನೆಯು ನಾಳ ತಾ ಇಂದಕ್ಕೆ ತಾ ಇರಂದಾರೆ ಅಂತ ಅಡಿಪಡೆಯ
உணவினுடைய அங்கம் தான் தண்ணிங்கிறது இங்கனாரு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தவர் தான் அவரும் உணவோட அங்கம் அங்கம்ங்கிறாரு நான் என்ன இதை பேச முடியும் அவர்கிட்ட அப்படியான கருத்துக்கள் இங்கே ஒரு இறந்துட்டாங்க நம்ம துக்கப்படணும் அதுக்காக இவ்வளவு உதவித்தொகையை அள்ளி கொடுக்க வேண்டியதா இல்லை நீங்க ஒன்று சொல்றேங்க ராணுவ வீரர் இறந்தா எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க வீர தியாகம் பண்ணா அதிகபட்சம் அவ்வளவு இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்க ஏங்கருத்து அவங்களுடைய பணியாற்ற தொகைகள்லாம் பின்னாடி எல்லாம் சேர்ந்தா முப்பது லட்சம் வரைக்கும் வரும் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் மட்டும் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க தூத்துக்குடியில் அந்த விவோ இறந்த இல்லையா மணல் மாஃபியா ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் அந்த கொலையை யாரும் நியாயப்படுத்த முடியாது அதுக்கு ஒரு கோடி ரூபாயா ஒரு அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வேலை கொடுங்க இல்லை பணம் கொடுங்க கொஞ்சம் ஒரு கோடி ரூபா அழைத்த ஏன் கனிமொழி தொகுதியா நீங்கள் மனதளவில் அந்த குடும்பத்துக்கு நாங்கள் இதே சுற்றியோட ஒரு கோடி ரூபா கொடுக்குறோங்கிற நான் அப்படி பாராட்டுறேன் நாளைக்கு கனிமொழி தேர்தல் நிற்கணும் இல்லையா அதுக்காக கொடுத்துங்க இப்படி இங்கேயும் பத்து லட்சம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை மேலும் அந்த கள்ளச்சாராயத்தை வந்து ஊக்குவிக்கிற சூழல் தான் இந்த பத்து லட்சம் கொடுக்குறது அது வந்து இப்போ இவ இவரே சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு முதலமைச்சர் அந்த கடந்த காலத்தில் தேர்தல் எடப்பாடி ஆட்சி காலத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வந்தால் மதுபலக்கு முதல் கையெத்தாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க முதல் கை எழுத்தாக இருக்கும்னு சொன்னாங்களா இல்லையா இப்போது ஒரு தனியார் டிவியில் நானும் போயிருந்தேன் திமுக பிரதிநிதி ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவர் எப்போ வேறு கட்சியில் இருந்திருப்பார் இப்போ தான் வந்திருக்க கலைஞர்லாம் அவர் தெரியாது நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் மது விளக்க சொல்லலை அதனால் நாங்கள் மது விளக்க கொண்டு வர்றோன்னு நாங்கள் சொல்லலை அதனால் நீங்கள் அதை பேசுகிறது சரியில்லை நாங்கள் சரி இந்த இருக்கு பாருங்க சொன்னதையும் செய்வோம் சொல்லாததையும் செய்வோம் நாங்க இல்லையா இது சொன்னது தானே தேர்தல் அறிக்கையில் இல்லைன்னா கூட சொல்லாததா எடுத்து நீங்க செய்யுங்க கனிமொழி என்ன சொன்னாங்க எங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் அது எத்தனையோ ஊடகங்கள் இருக்கு ஊடகங்களோட இருக்கு நாங்கள் முதல் கையெழுத்தாக போடுவோம் எங்கே இப்போ மறுக்க நான் எப்போ சொன்னேன்னு மறுக்கிறார் இல்லையா இதிலேயே இவங்களை பற்றி புரிஞ்சிக்கலாம்ல ஆட்சியாளர்களை பற்றி இப்போ என்ன ஆகுது இவ்வளோ உயிர்கள் இறந்துருக்காங்க இல்லையா கடந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நிலவரம் வந்தால் அந்த துறை அமைச்சரோ யாரோ ராஜினாமா பண்ணுவாங்க ராஜினாமா பண்ணணுமா வேண்டாமா அதுக்கு பொறுப்பேற்று பொறுப்பேற்று ஏன் பண்ணல ஏன் பண்ணல இவங்க தானே சொன்னாங்க ஜெயலலிதா ஆட்சியில் எடப்பாடி காலத்தில் மது விளக்கு தமிழகத்தில் கொண்டு வருவோம் அந்த சசி பெருமாளா ஒருத்தர் டிவி ரெண்டாயிரத்தி ஆமாம் அப்போ அவர் இறந்துட்டார் இறந்துட்டு வரும்போது தொலைக்காட்சிகள்லாம் இதே முதல்வர் அன்றைக்கு திமுக இல்லை எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் அன்றைக்கு இவர் என்ன சொன்னார் மது விளக்க கொண்டு வருவோம் சசி பெருமாள் அதுக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாரு அன்னு சொன்னாரா இல்லையா இவர் தான் இவர் வயதான ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் அறிக்கையிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரவர்கள் நான் ஆட்சி பொறுப்பேற்றவர்கள் அந்த அறிக்கை எழுதின நேரத்தில் நானே இருந்தேன் அந்த அறிக்கை எழுதின நேரத்தில் நானே இருந்தேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் அறிக்கை ஆ ஆமாம் நான் இருந்தேன் இப்போ இப்படியான நிலையில் இப்போ நாங்கள் மது விளக்கு நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லலை அதனால் மது விளக்கு அமுல்படுத்த வேண்டியது செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இப்போ ஸ்டாலின் சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து இதில் ஏதாவது நேர்மை இருக்கா கொஞ்சம் கேளுங்க நான் மக்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன் நீங்கள் கடந்த கால இப்போ டிவியில் காட்டேன் பீகார் முதலமைச்சர் அறிவிச்சிட்டார் அது மாதிரி இங்கே அறிவிக்கணும்னு ஜெயலலிதா கிட்ட சொல்கிறார் இல்லையா இதே ஸ்டாலின் தானே சொல்கிறாரு இப்போது அதே இருக்கு மறுக்கிறாரு நாங்கள் ம மது விளக்கு தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க சொன்னதையும் செய்வோம் சொல்லாததையும் செய்வோங்கிற இல்லை அந்த சொல்லாததை அந்த மது விளக்கு இது வந்து நீங்கள் சொல்லலை இல்லை எதில் தேர்தல் இருக்கலாம் அதையும் செய்யுங்க ஏன் அது மறுப்பு மறுப்பு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இன்னும் இதுக்கு மேலே போய் கனிமொழி என்ன சொன்னாங்க எங்களுடைய கட்சி நிர்வாகிகள் அந்த மது தொழிற்சாலை உற்பத்தி தொழிற்சாலை வச்சுருக்கிறாங்க படிப்படியாக அவங்க நாங்கள் சொல்லி கேட்டுக்கிட்டால் அந்த மது தொழிற்சாலையில் படிப்படியாக மூடுவாங்கன்னு ஒரு கருத்தும் சொன்னாரா இல்லையா இவ்வளோன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு எவ்வளோ மாற்றி பேசுகிற என்ன அர்த்தம் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே என்ன அர்த்தம் இது மக்கள் தான் முடிவு பண்ணும் சரி ரைட்டுங்க போன ஆட்சியில் போராளிகள் முன்களப் பணியாளர்கள் என்று பத்திரிகையாளர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் நாட்டினுடைய பற்று கொண்டவங்கள்லாம் நிம்ம என்னாங்க இல்லையா இதே முதலமைச்சர் வந்து வீட்டிலேருந்தே போராடம் இல்லை மது விளக்கு பண்ணு ஏன் இப்போ மறுக்கிறாரு நான் சொல்கிறது நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நீங்கள் தானே போராடினீங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கருப்சட்டை போட்டு போர்டை வச்சுக்கிட்டு மது விளக்கு வேணும் நீங்கள் போராடினீங்க இல்லையா எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் அப்போது எங்கே போ இப்போ அது என்னாச்சு அதில் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நேற்று ஒரு பேச்சு இன்றைக்கி ஒரு பேச்சா மக
இவங்க இவர் ஸ்டாலின் வீட்லேயே கருப்பு சட்டை போட்டால் அந்த அம்மா எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த கொரோனா நடமா அந்த கொரோனா டைமில் நின்னைங்களை வீட்டு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் நின்று சத்தம் கோபால்சாமி வைகோ முழு சத்தம் போட்டார் இல்லையா வைகோ நடைவைன்னு நடத்துகிறாருல ஜெயலலிதாச்சியில் மதுவிளக்கன் நடைவைன்னு நடத்துகிறார் இல்லையா வேகாத வெயிலில் இப்போ அவர் வாய் எங்கே இருக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுக்குற வேண்டியது நடக்காத ஊரே இல்லை ஆ அப்புறம் இருக்கு அவர் இந்த ச இந்த சமூக போராளிகள் என்று கருதப்படுகிற இந்த ஆளுங்கள்லாம் இப்போ எங்கே போயிட்டான் அந்த கோபன் ஒருத்தன் மேலைங்களையும் குதிச்சானே மேலைங்களையும் சேப்பு துண்டு இப்போ எங்கே போயிட்டாந்தாலே இது தாங்க அரசியல் இது அரசியலாங்க நாங்கள் அந்த அரசியலில் சரியான ட்ராக்கில் போகிறதுனால எங்களுக்கு தகுதியே தடைன்னு ஒரு இடத்துல நிற்க முடியல இப்போ செந்தில் பாலாஜியை நீங்கள் தானே திட்டினீங்க பேருந்துக்காக பாகங்கள் வாங்கல ஏகப்பட்ட ஊழல் பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு நீங்கள் பேசுனீங்க யார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அதே மாதிரி கே சி பழனிசாமி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேட்பாளராக நின்னார் எங்கள் கரூர் தொகுதியில் கரூரில் அப்போ கனிமொழியும் போய் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அதுவும் இன்றைக்கி வீடியோவில் இருக்குது கடுமையாக செந்தில் பாலாஜியை பேசி இவர்லாம் மந்திரியா எல்லாம் கேட்டாங்க இன்னும் இவர் முதலமைச்சர் என்ன ஒரு மேடையில் கேட்குறார் இவர் வந்து இளவரசி என்பதால் அமைச்சரானார் என்னெல்லாம் சொன்னார் ஏதோ யாராவது பிடிச்சி பிடிச்சி கிடிச்சி அமைச்சரானார்னு கூட சொன்னாரா இல்லையா ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னது உண்மைதானே இப்போ செந்தில் பாலாஜி இன்றைக்காங்க நான் சொல்கிறேன் ஈழத்தமிழ பிரச்சனையில் முள்ளி வாய்க்கால் அவ்வளோ கெட்டவர் வரும்போது தொடச்சது நான் தானே நான் கசக்கிறேனா செந்தில் பாலாஜி அப்போ ஏதாவது ஈழத்தமிழ பிரச்சனை கூட வந்தாரா இல்லை ஜெயலலிதா வழக்கத்து கர்நாடகத்துக்கு மாத்திரத்துக்கு ஏதாவது வந்தாரா அதே மாதிரி கலைஞர் நள்ளிரவு கைது நேரத்தில் அதோ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வேலைச்சேரி வீட்டில் ரெய்ட் ஆகும்போது அண்ணா நகரம் இந்த நேரத்தில் செந்தில் பாலாஜி சேகர்பார் வந்தாங்களா அங்கே இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் இப்போ இந்த செந்தில் பாலாஜி தானே அந்த துறை ராஜினாமா பண்ணணுமா வேண்டாமா மதுவிலக்கு சா மதுவிலக்கு ஆயிரத்தி தேர்வுத்துறை ஆமாம் தேர்வுத்துறை அமைச்சர் இங்கே உள்துறை என்ன பண்ணுது காவல்துறை என்ன பண்ணுது புலனாய்வுத்துறை என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் தெரியாதா ஏன் அவங்கள கை பலரை கைது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இல்லை இப்போ கைது பண்ணியிருக்காங்க கைது பண்ணிருக்காங்க எல்லா கைது பண்ணிருக்காங்க முழுமையாக கைது பண்ணணும் நீ யாராரும் இருக்காங்க வந்து வேறு வரைக்கும் போகணுமா இல்லையா நீ இன்னி மரத்தில் கிளையில் தானே கைது பண்ணியிருக்கீங்க வேறு யார் இருக்கே அதை பார்க்கணும் இல்லையா மதுவிலக்கு கொள்கைன்னு நீங்கள் ஆதரித்தீங்க ஆட்சியில் இல்லாத போது ஆட்சிக்கு வந்த பூரா அங்கே தேர்தல் இருக்கல சொல்லலைங்கிறீங்க நாங்கள் சொல்லாததையும் செய்வோம் சொன்னதையும் செய்வோம்னுங்க நீங்கள் தேர்தல் இருக்கை சொல்லாததுக்கு முன்னாடியே முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அந்த மது வழக்கு பேசுகிறீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மது வழக்கு வரும் படிப்படியாக எங்களுடைய நிர்வாகிகள் நடத்துகின்ற சாராய ஆலைகள் மது ஆலைகளை படிப்படியாக மூடுவோன்னு சொ நீங்கள் சொன்ன செய்தி தான் ஏன் பால பின்வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உறுதி இல்லையா நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் சரி அந்த துறை அமைச்சர் ராஜினாமா பண்ணணும் இல்லை அந்த துறை அமைச்சரை வேறு துறைக்கு மாற்றணும் இந்த ரெண்டு இதாக ஒன்று பண்ணலாம் அப்படி ஏன் இந்த அதுக்கான தயாராக நிலை இல்லைங்க இல்லை சரி இப்போ பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கீங்களே கொடுங்க இதே மாதிரி பட்டாசு வெடிக்கு வச்சவங்களுக்கு ரெண்டு லட்சமும் மூணு லட்சமும் கொடுக்காங்க துப்புரவு தொழிலாளிகள் அவங்க அந்த வேலை நேரத்தில் பணி நேரத்தில் இருந்தால் ரெண்டு லட்சம் இப்படி தான் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் தான் கொடுக்க உடனே அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு எனக்கு பத்து லட்சம் கொடுக்கணும் இதே நிதிஷ்குமார் என்ன சொல்கிறாரு நீ கள்ளச்சாராய் சாப்பிட்டு செத்தால் உன்னை நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு எந்த உதவி தொகையும் போட முடியுமா நீ தப்பு பண்ணியிருக்கங்கிறார் நம்ம வந்து இறந்துட்டார் இறந்து தான் நம்ம வந்து நம்ம ரைட்டுன்னு சொல்லலை ஆனால் தப்பு பண்ணி இறந்திருக்காரு அந்த இறப்பு வந்து துக்க செய்தி அது நான் மாற்று கருத்து சொல்லலை யார் இறந்தாலும் அது வந்து துக்க செய்தி ஆனால் இந்த கள்ளச்சாராயமும் விஷமும் என்னங்க இருக்கு விஷம் குடிச்சு தாகிறது தானே நல்லா தெரியும் இல்லையா சாப்பிட்டா நமக்கு உடம்பு கெட்டு போகும் வேண்டாம் அண்ணு அந்த விழிப்புணர்வு சாப்பிட்டவங்களுக்கு வரணுமா இல்லையா மேலும் நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்கும்போது அது என்கரேஜ் பண்ணுறாப்பில் தானே இருக்குது வலியுறுத்தாமல் அதே மாதிரி பணியில் பணி நிமித்தமாக அரசு ஊழியர்கள் அந்த சு துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வேறு பணிகள் செய்கிறாங்க இல்லையா அத்தியாவசிய பணிகள் இந்த வெடிமருந்து ஆஃபீஸில் சிவகாசி பக்கத்துலாம் பண்ணுறாங்க அவங்கள ரெண்டு மூணு லட்சம் தான் கொடுக்குங்க பத்து லட்சம் கொடுத்துருக்கீங்க என்ன அர்த்தம் அது மாதிரி விவோவுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க கொடுங்க அவர் வந்து அரசு ஊழியர் பல படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கார் அவருக்கு போதுமான அளவில் அந்த நிதியை நீங்கள் கொடுங்க கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல அது மாதிரி அவங்க வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வேலை போட்டு கொடுங்க தப்பு இல்லை எடுத்தவொடனே ஒரு கோடி ரூபா எல்லாத்தையும் அடிப்படையில் ஏதோ கொடுக்குறாங்க இல்லை க இல்லைங்க நான் சொல்கிறேங்க நான் அதான் அதை நான் மறுக்கலையேங்க கருண அடிப்படையில் கொடுக்க வேண்டியதாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு கொள்கல அரசில் வந்து நீங்கள் வந்து சட்டம் வாங்கும்போதே ஒரு ஐம்பது வரு
அப்படி நான் கனிமொழி அங்கே நிற்க போகிறாங்க நம்ம வந்து ஓட்டு சிதறக்கூடாது இதனால் கேட்டு இதே மாதிரி ஒரு விவோ வந்து வேறு ஒரு தொகுதியில் நின்னா இந்த ஒரு கோடி கொடுப்பீங்களா கொடுத்துருப்பீங்களா நான் கேட்குறேன் நான் கேட்குற கேள்வி தூத்துக்குடி தொகு நாடாளுமன்ற தொகுதியை விட்டு வேறு தொகுதியில் எங்கேயாவது இடம் இருந்தால் கொடுத்துருப்பீங்களா இது என்ன அர்த்தம் இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் இதில் இருக்க நியாயங்கள்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா பின்னாடி அது புலப்படும் சொன்னால் தான் அது புலப்படும் அது மக்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்கா சொல்ல ஆனால் வந்து அந்த சாவு அந்த வெட்டி கொண்டு அதெல்லாம் ரைட்டுன்னு நான் சொல்லலை அதெல்லாம் வேதனையான விஷயம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த மாஃபியா மேலே மணல் மாஃபியா மேலே ஒரு நல்ல ஒரு விவோ ஒரு அருமையான விவோ நிர்வாகம் நடத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அவரை கொண்டிருக்காங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு வேலை போட்டு கொடுங்க ஒரு இருபது லட்சமோ முப்பது லட்சமோ நஷ்டம் கொடுங்க நான் கொடுக்க கூடாதுல்ல இதில் ஒரு அளவு எல்லை கூட இருக்க வேண்டும் யார் ஸ்ட்ரிக் இருக்க வேண்டும் இப்போ இதே மாதிரி வேறு ஒரு தொகுதி பக்கத்தில் விருதுநகர் தொகுதி இருக்குது நாடாளுமன்ற தொகுதி தென்கா தென்காசி அங்கே யாரோ விவோ கொண்டா நீ கொடுத்துருவீங்களா எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இருபதோ முப்பதோ ஏதோ ஒன்று கொடுப்பீங்க வீட்டுக்கு ஒரு வேலை அதே மாதிரி இங்கே செஞ்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு கனிமொழி தொகுதின்னு அதிகபட்சமான ஒரு பார்வையோடு நீங்கள் கொடுத்தாப்புல தெரியுது ஒரு சந்தேகங்கள் வரும் அவ்வளோதான் நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியுதா நான் அதை வந்து கொடுத்தது தப்புன்னு சொல்ல ஆனால் எல்லாம் ஒரு முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அந்த பிரான்சிஸ் குடும்பம் தவிக்குது இளைஞர் அவன் குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு வேலை கொடுங்க ஒரு போதுமான அந்த கருணை தொகுதியோ ஏதோ அவர் தொகுதியை கொடுங்க நிம்மதியாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க கணவரை இழந்திருக்காங்க அந்த அம்மையார் அதே அவங்க பிள்ளைகளை காப்பாற்றணும் தாராளமாக கொடுங்க அது எல்லாமும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது வேறு ஒரு நோக்கத்துக்காக கொடுக்கக்கூடாது உண்மையான நோக்கமாக அதை இருக்க வேண்டும் கனிமொழி வெற்றி வரணும் நாளைக்கு தேர்தல் வருது ஒரு வருஷத்தில் அதுக்காக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என் கருத்து என் கருத்து அப்படி இருக்கலாம்ல நான் சொல்கிற ஆர்குமெண்ட் உங்களுக்கு சரியா அதனால் அரசாங்கம் அரசாங்கமாக நடத்த வேண்டும் மரக்காணம் மற்றும் சித்தாமூரில் விற்கப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் அருந்தும் சாராயம் அல்ல அது தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரும் டிஜிபி சொல்றாரு ஆ டிஜிபி சைலேந்திர பாபா அவர்கள் வந்து சொல்றாரு அதிலும் குறிப்பாக இன்னொரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் சாராயம் கிடைக்காத சூழல் வந்து இருக்கு இதன் காரணமாக தொழிற்சாலையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சாராயத்தை வாங்கி குடிச்சிடறாங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அவருடைய கருத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கறது ஏன்னா தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயங்கக்கூடிய மதுமான கடைகள் அப்படின்னா கடைகள் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கு அப்படி இருந்தும் ஏன் இந்த மதுப்பிரியர்கள் எல்லாருமே இந்த கலாச்சாரத்தை நோக்கி போறாங்க கள்ளச்சாராயத்து வந்து கொஞ்சம் விலை ஜ மலிவாக இருக்குது அதனால் மலிவான விலை இன்னும் ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்லை ஏன்னா இந்த கள்ளச்சாராயம் சாப்பிட்டா உடம்பு கெட்டு போகும் அது நல்லது இல்லை உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் அதுக்கு சாப்பிட்றாங்க அது தவறு அது இப்போது நீங்கள் வந்து டாஸ்மேக் கடையில் வாங்கினா கொஞ்சம் விலைகள் அதிகமாக இருக்குங்கிற நோக்கத்தில் செஞ்சுருக்கலாம் ஆ டிஜிபியோட கருத்து வந்து எதை குறிக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து சாராயமே கிடைக்காத சூழல் இருக்குங்கிறாரு அப்படின்னா இவர் சாராயம் கிடைக்கணும்னா என்ன செய்யணுங்கிறார் டிஜிபி சாராய கடைகள் இன்னும் திறக்கணுங்கிறாரா இல்லை இல்லை சாராயம் கிடைக்கவில்லை என்றால் நீ சாராய கடைகள் கிடைக்க திறக்கப்பட வேண்டும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் திறக்கப்பட வேண்டும் நினைக்கிறாரா அது தெரியலையே அது கேள்வியே எனக்கு புரியலையே ஏழு போலீஸார் இது வரைக்கும் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்காங்க காவல் ஆய்வாளர் உட்பட ஸோ எல்லாமே இதில் இன்னொரு விஷயத்தில் பின்னோட்டமாக பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி நிச்சயமாக லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும் அங்கே எஸ்பி ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மதுவிலக்கு பிரிவு போலீஸாராக இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு ஒருத்தர் கூடவா இவ்வளோ தூரம் கள்ளச்சாரம் வந்து காய்ச்சறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தகவல் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் சார் நான் தான் சொல்கிறேன் இங்கே ஏற்கனவே முதல் கேள்விக்கே சொல்லிட்டேன் தமிழ்நாடுங்கும் இது இருக்கின்றது அகப்பட்டவன் திருடன் அவ்வளோதான் இவங்க இப்போ இவன் தெரிஞ்சு போச்சு வெளியே தெரிஞ்சு போச்சு இறந்துட்டாங்க அகப்பட்டிருக்கான் திருடன் இது வந்து புரகிபீசன் மது வழக்கு அங்கிற ஒரு துறை வந்து ஒவ்வொரு இடங்களும் இருக்குது அவங்க என்ன தூங்குறாங்களா அவங்க பட்டியல் தயார் பண்ணியிருப்பாங்கள எங்கே எந்த ஊரில் காய்ச்சிறாங்க யார் யார் அதுக்கு துணை போகிறாங்க காய்ச்சிறவங்க யாருன்னு பட்டியல் போட்டுப்பாங்க அதுதானே இவங்களுக்கு ஒரு பொ அந்த மது வழக்குக்காக ஒரு காவல்துறை இருக்கா ஒரு துறை இருக்கா இல்லையா அவங்க என்ன பண்ண தூங்குறாங்களா அவங்க இதை விட என்ன வேலை இருக்குது சட்டம் ஒழுங்கு அவங்க போகலை இந்த வேலை ஒன்று தானே அவங்களுக்கு அப்புறம் யார் மேலே குற்றம் அது காவல்துறை மேலே குற்றம் காவல்துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்வர் பதவி விலகணும் இந்த மதுவிலக்கு
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் வருது இன்றைக்கு இல்லை அன்றைக்கி ஸ்பிரிட்டு சாப்பிட்டு பல பேர் சென்னையிலே இறந்தாங்களே நான் சொல்கிறது அறுபத்தி ஒம்பது எழுபது கட்டங்களில் இந்த மது வழக்கு நீக்கப்பட்டது எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு கட்டம் கலைஞர் காலத்தில் அப்போ இது சாப்பிட்டு நாங்கள் பிற பாண்டிச்சேரிலேருந்து கடத்திட்டு வருவாங்க இந்த நேரத்துலலாம் வழக்கு போடுவாங்க அப்போ அந்த ஈஸியாக இருக்க கிடையாது மரக்கான வழியாக திண்டி வினை வழியாக பஸ்களை சோதனை பண்ணுவாங்க நான் இன்னும் சொல்ல போனால் முக்கியமான பிரமுகர் இன்றைக்கி மதிக்கப்பட்ட பிரமு அவர் மேலேயே எஃப்ஐஆர் போட்டு வழக்கெல்லாம் நடந்தது நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை பேர் சொல்ல விரும்பலை அவர் ரொம்ப முக்கியமான பெரிய ஆளுன்னு நீங்கள் நினைச்சிருக்கலாம் ஒரு தடவை அந்த வரும்போது பிடிச்சிட்டாங்க அவங்க காவல்துறைக்கு ஒரு யாருன்னு தெரியல வழக்கு போட்டாங்களே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இது வந்து க சா இந்த இது மதுவு கடத்தல் பாண்டிச்சேரிலேருந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்பிரிட்டு சாப்பிட்டு கள்ளச்சாராஞ்சு அப்படி இறப்பு வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இன்றைக்கி ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு இதற்கான ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆக்ஷன் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணுமா அதுக்கு தான் ஒரு தனித்துறை அமைச்சு ஒவ்வொரு வட்டாரத்துலேயும் மாவட்ட அளவில் வட்டா தாலுகா அளவில் அளவில் அமைச்சாங்க அந்த காவல்துறை தூங்குதா அதுக்கு வந்து முதலமைச்சர் தான் காவல்துறை அமைச்சர் அவர் தான் பதில் சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒரு தனியாக துறை அந்த துறையும் பா பார்த்தவர் சொல்லணும் என்ன சொல்கிற தூங்குறாங்களா அந்த அந்த இதை விட வேறு என்ன வேலை இருக்குது பட்டியல் எடுத்து எங்கே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுறாங்க எங்கே நடமாடுது கள்ளச்சாராய் யார் யார் அது காரணம் என்ன இவங்க தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை யாரெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாமே ஒரு தாலுகா அளவில் கண்டுபிடிக்கலாமே இல்லை இப்போ அந்த நடவடிக்கைலாம் எடுத்துகிட்டு வராங்களே தமிழ்நாடு அரசு ஓ இல்லை சார் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க எந்த ஆட்சினாலும் தான் நான் எந்த ஆட்சி இன்றைக்கு மட்டும் சொல்லல எந்த ஆட்சினால் சரி இந்த போராளி எங்கே சார் போயிட்டாங்க இந்த கோவன் இந்த வைகோ நாலு முழுது மது விளக்கு வேணும்னு ஜெயலலிதா ஆட்சியில் நடந்தார் அது மாதிரி இந்த மு முன்கள போராளிகள் மது விளக்கு சசி பெரு மால் பண்ணும்போது எத்தனை பேர் போனாங்க பிறகு இந்த மாதிரி சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலாக இருந்த போராடினாங்களா பெண்மணிகள் இவங்கெல்லாம் இப்போ எங்கே போயிட்டாங்க குரு குரலையும் காணுமே நானும் பார்க்குற பத்திரிக்கையில் ஒரு முன்னாடி இதுக்காக குரல் கொடுத்தவங்கள எங்கே போனாங்க இல்லை அது பதில் சொல்லணும் இல்லையா அப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு கூப்பாடு போடுறது இன்றைக்கு ஒரு கூப்பாடு போடுறதா இன்றைக்கு முன்னாடி வரணும் இல்லை எட்டு வழி சாலை அன்றைக்கி சத்தம் போட்டிங்கள அவங்கெல்லாம் பைக்கு போயிட்டாங்க சேலத்துக்கு மது வழக்கு ஹைட்ரோ கா கார்பன் தஞ்சாவூர் ஏ இந்த ஆட்கள் எங்கே போயிட்டாங்க அன்றைக்கி ஈசல் ஈசல் வரும் இல்லையா மழை காலத்தில் கொசு ஈசல் அது மாதிரி ஆஞ்சேங்களை இப்போ எங்கே இருக்கிறீங்க சார் நீங்கள்லாம் எங்கே போயிட்டீங்க நேரத்துக்கு ஒரு வேஷமாக நானெலாம் எப்போவும் ஈழத்தில் ஒன்று போல தான் இருக்கேன் நீ தெரியும்னா உங்களுக்கு எனக்கான விஷயங்கள்ல எங்கே இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தில் நான் தெரியாது இருக்கேன் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் பேசக்கூடாது என்றைக்கு என்றைக்கே ஒரு கொள்கை நெறிமுறை எடுத்துக்கல இந்த மது விளக்கில் யாருமே சத்தத்தை காணுமே ஒரு கண்டனை அறிக்கை கூட காணுமே அவங்களாம் எங்கே போனாங்க சார் ஒரு போராளிக்கு அன்றைக்கி பண்ணாங்க இல்லையா திமுக எல்லா இடத்துலேருந்து வீரமணி ஸ்டாலின் வைகோ காங்கிரஸ் கட்சி எல்லாமே ஒரு நாள் அந்த கோவிட் நேரத்தில் மது விளக்காக அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து பேனர் வச்சு பண்ணாங்களா இல்லையா இப்போ ஆட்சிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நீங்கள் தானே ஆட்சியில் இருக்கீங்க கையெழுத்து போட வேண்டியதானே கனிமொழி என்ன வரத்து வரத்து சொன்னாங்க ஒன்று சொல்கிற டேத்து பார்த்த ஒன்று காட்டுறேன் ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு ஒரு பணின்னு போட்டு வந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆமாம் கனிமொழி தானே என்கரேஜ் பண்ணாங்க அது ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆனுச்சு அந்த டைம் அந்த ஆட்சியில் ஆமாம் இப்போ நேற்று என்ன சிறி சிறிவு இடத்துல ஹிந்தியை பற்றி ஒன்று போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் பேங்கில் அவசியம்லான்னு ஒரு க கண்டிச்சிருக்காங்களா கண்டிச்சிருக்காங்க ட்யூட்டில் போனால் தெரியும் அதை நீங்களே எடுத்து போடுங்க இந்த இருக்கு பாருங்க கண்டிச்சிருக்காங்களா நேற்று நேற்று சிறுவை கொண்டு ஸ்டேட் பேங்கில் ஹிந்தியில் போட்டிருக்காங்க கண்டிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹிந்தி தெரியாது போடான்னு கண்டிச்சிருக்காங்க இவங்க நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் ஏதோ ஒரு குழு தலைவர் பஞ்சாப் போயிருக்கிறாங்க அங்கே போகும்போது நீங்கள் வந்து அங்கே ஹிந்தி தான் இருக்கணும் நம்ம இருக்கலை எங்கள் அந்த ஹிந்தி போர்டு பக்கத்தை நான் நிற்கலைங்க நான் தள்ளி நிற்கிறேன் நாங்கள் வந்து இந்திக்கு திணிப்புக்கு எதிர்ப்பாளர்கள் இந்தியே கூடாது எனக்கு பேச தெரியாது போடான்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் சொல்லும்போது எந்த இடத்துல நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இருக்க ஒரு தேசிய ஒற்றுமையின் காரணமாக எல்லா கட்சிகளுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அங்கே வந்து சரி நாகரிக நான் தான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் மறுக்க வேண்டாம் நான் இந்தி தெரியாது போடான்னு சொல்லிட்டேன் நான் இந்தி போர்டு பக்கத்தில் நின்னால் நல்லா இருக்காது ஒரு தள்ளி நிற்கிறேன் மகிழ்ச்சியோடு நிற்காங்க மாட்டேன் நான் கே நான் சொல்கிற கேள்வி செஞ்சதானே நீ
இப்போ நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிற கருத்து உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா நீங்கள் நேற்று ஒரு ட்வீட் போட்டுக்க முந்தானா ஒரு ட்வீட் இந்து ஹிந்தி போர்டு பக்கத்தில் நிற்கிறீங்க இருக்கா இல்லையா இதனால் ஒரு தெளிவு இல்லை ஒரு சித்தாந்த தெளிவு கோட்பாடு தெளிவு அணுகுமுறை தெளிவு இதுதான் தெளிவுன்னு சொல்ல தெரியல திராவிட பெருவெளியும் பாங்க திராவிட மாடலும் பாங்க திராவிட மாடல்னா என்ன சார் மாநில சுயாட்சிக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டு வரீங்களா நீங்கள் மாநில சுயாட்சி வேணும் வேணும் தான் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கான நடைமுறைக்கு வரைக்கான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் இது வரைக்கும் என்ன எடுத்திருக்கீங்க நான் கலைஞர்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா கேட்டுக்கிடுங்க குடியரசு நாள் ஜனவரி அன்னைக்கு வந்து நாம் மொழிப்போர் ஜாகங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிற நினைவு ஆற்ற நினைவுகளை சொல்கிற வீர வணக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு நாளாக நாம் நடத்துகின்றோம் அதே போல் மாநில சுயாட்சிக்கு திமுக சார்பில் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாள் அதை கொண்டாட வேண்டும் அதை எடுக்க வேண்டும் வலியுறுத்துறதுக்கான ஒரு அந்த அரைகோல் விட வேண்டிய ஒரு கூட்டங்கள் நடத்தினா நல்லா இருக்கணும் பார்ப்போம் பார்ப்போம் போன இது நான் சொன்னேன் ஏன் அதை நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு நாள் எடுத்து மாநில சுயாட்சி வேணும் அன்னு ஒரு கூட்டங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் கூட்டலாமில்ல நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கூட தான் இதுதாங்க கொள்கை கோட்பாடில் தெளிவு இருக்கணும் இப்போ பாருங்க பல விஷயங்கள் அன்றைக்கி ஒரு தடவை உங்களுக்கு நான் இன்னொரு சொல்கிறேன் அமித் ஷா அப்போ திமுக ஆட்சிக்கு வரல திமுக ஆட்சிக்கு வரல எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் அந்த புரோஹித் பஞ்சாபில் இப்போ கவர்னராக இருக்காரு அவர் தான் கவர்னர் கவர்னர் இல்லை அப்போது அமித் ஷா ஹிந்தியை கொண்டு வந்துட்டார்னு ஒரு போராட்டம் அறிவிக்கிறாங்க மறுநாள் போராட்டம்னு நினைக்கிறேன் உடனே கவர்னர் கூப்பிட்றார் புரோஹித் கூப்பிட்றார் ராஜ்பவன் மாலை பொழுது போகிறாங்க போயிட்டு வந்தோடனே அந்த போராட்டம் இல்லைன்னு அறிவிக்கிறாங்க இவங்க தானே இந்திய எதிர்ப்புக்காக போராட்டம் அறிவித்தாங்க பிறகு கவர்னரை பார்த்துட்டு வந்தவுடனே போராட்டம் இல்லைன்னு அது இல்லை ரத்து செய்யப்பட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியலை எதுக்காக ரத்து செஞ்சீங்க ஏதாவது கவர்னர் ஒரு உறுதி கொடுத்தாரா இல்லை அமித் ஷா ஏதாவது பேசி கவர்னர் மூலியமாக உறுதி கொடுத்தாரா ரத்து செய்யப்பட்டு ஒரே வார்த்தை சொல்லி இது தாங்க ஒரு ஒரு அணுகுமுறை கொள்கை கோட்பாடில் தகராறுகள் இருக்குது நேற்று எப்படியாவது ஆட்சிக்கு வந்துடுங்க மதுவில் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ கொண்டு வர மாட்டேங்கிங்க ஓட்டு காசு கொடுத்து ஜெயிச்சிட்டீங்க ஐநூறு கடை குறைச்சிருக்காங்க ஐநூறு சார் நான் என்ன சொல்ல மது வழக்கே கொண்டு வரேன்னு சொன்னீங்களே சார் அடுத்த நாளே கையெழுத்து போடுறேன்னு சொன்னாங்களே சார் ஐநூறு கடை குடைக்கிறது என்ன நானூறு கடை குடைக்கிறது இல்லை இருக்கட்டும் சார் நான் சொல்கிறது கேளுங்க நீங்கள் மது வழக்கை நானே கையெழுத்து போடுவேன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா சொன்னதையும் செய்வோம் சொல்லாததையும் செய்வோம்னு சொல்லிங்களையா இது சொன்னது தானே ஆனால் இவங்க கேட்டாங்க தேர்தல் இருக்கலாம் சேர்க்கலாம் இது என்னங்க அர்த்தம் நாங்கள் முதல் கையெழுத்து இதுதான் சொன்னாங்க நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இது தாங்க திமுக அங்கே நான்லாம் திமுகவில் வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நான் இருந்திருக்கேன் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது நான் இருந்ததே கிடையாது ஓட்ட பக்கமாக நான் போனது கிடையாது இதே செந்தில் பாலாஜி நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க கடுமையாக ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்லி அப்போ ஒரு நல்லவரா இன்றைக்கி திமுகவில் உழைச்சவங்க திமுகவில் மூத்தவங்களை விட அவர் லீட் பண்ணுறாருங்கிறாங்க ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க செந்தில் பாலாஜி தான் நம்புகிறாங்கன்னு இதே செந்தில் பாலாஜி மேலே குற்றச்சாட்டு வச்சிங்க நீங்கள் அவர் உங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு வச்சு அம்மா ஒரு குடும்பம் தமிழ்நாட்டை நாசப்படுத்தி விட நீங்கள் என்ன நாங்கள் இருக்க முடியாது அந்த குடும்பம் எங்களை தின்றுருக்கும் அனுசு பேசுனது சட்டமன்றத்தில் பேசுனார் இல்லையா இப்போ இலைய ஒரு லைட்டு போட்டு வரணும் ஆனால் இல்லையா எல்இடி லைட்டு இப்போ போட்டாங்க இல்லையா சார் இப்போ இருக்கேன் கட்சியில் வந்து நேரை விட ஒரு ஆற்றல் மிக்க அமைச்சர் யார் சார் இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் நேரு எண்பத்தொம்பது தேர்தலில் நேரு வந்து அன்றைக்கு கரூர் திருச்சி மாவட்டத்தில் நிற்க வேணும் அனுசு எழுதி கொடுத்த ஆய்வுக்கு போனவன் நான் இன்றைக்கி அதுக்கு சாட்சி வைகோ இருக்கிற அமைச்சர் தங்குவல் இருக்கார் நான் தான் வந்து கே என் நேருன்னு அன்றைக்கி வந்து அவர் தொகுதி எழுதி தரேன் தாலுக்குடி ஆ ஆமாம்மா எழுதி தரேன் எண்பத்தொம்பது நானும் அதே தேர்தலில் நிற்கிறேன்னு நான் தோத்து நான் இப்போ கோயில்பட்டில் நிற்கிறேன் ஆமாம் ரொம்ப கம்மியாக எழுதி கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த நேரு வந்து தன்னை வளர்த்துக்கிட்டாங்க அவரை விட ஆற்றலாளர் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய தலைவர் அமைச்சர் யார் இருக்காங்க சொல்லுங்க மாநாடாக உடனே கூட்டுறார் கட்சி பணியாக உடனே செய்கிறார் செந்தில் பாலாஜி விட நேரம் என்ன மோசம் துரைமுருகன் மூத்த த தலைவர் அவர் வ மூத்த தலைவர்னா ஒரு பேராசிரியர் மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க நே நேரு எடுக்க வேண்டியதானே ஏன் அந்த பு அந்த மரியாதை செந்தில் பாலாஜி எதையும் நம்பி கொடுக்கீங்க ஏடிஎம்கேலேருந்து வந்தவங்களாம் நேற்று வரைக்கும் என்ன பேசுனாங்க உங்களா திட்டினாங்களா இல்லை சேகர்பாபு கூட வந்தவொடனே பாவம் பண்ணிப்பு வாங்கிட்டாரா நல்லவர் ஆகிட்டாரா அவர் சட்டமன்ற ஏறி குவிச்சாரு அவர் தானே ஜெயலலிதா என்ன சொன்னாங்க தளபதினா என்ன எந்த போருக்கு தளபதின்னு சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போல்லாம் இவங்களாம் கைதட்டி சிரித்தவங்க தானே சார் தெரியாமல் கேட்குறேன் இவங்களுக்கு வந்து திமுக நெருக்கடியான கட்டம் எப்போ எம்ஜிஆர் பிரிஞ்ச போது எமர்ஜென்சி இந்திரா காந்தி
யார் தான் இருந்தாங்க செந்தில் பாலாஜி இருந்தாரா இவ்வளோ ஒரு நெருக்கடியான கட்டம் தானே கலைஞர் தான் சமாளித்தார் அந்த கட்டத்தில் யாராக இருந்தாங்க இன்றைக்கு இருக்கல துரைமுருகன் இருக்கார் அதுக்கு பிறகு எண்பத்தொம்பது பிறகு நேரு பொன்முடி போன்றவும் வராங்க இவங்கள விடைய அவங்க செந்தில் பாலாஜி சாதிச்சிட்டார் உங்களுக்கு இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் எதுலேயும் ஒரு ஒரு நேர்மையான அணுகுமுறை வேணும்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ நான் இவ்வளோ வேலை பார்த்தேன் சார் இவ்வளோ பணியாற்றிருக்கலாம் யாரும் அது மாதிரி இப்போ என்னை யார் பார்த்தாலும் உங்களை திமுக ஏன் நீக்கினாங்கன்னு ஒன்று நான் சொல்கிறேன் நீ அவங்களுக்கு பிடிக்கல என்னை வச்சுக்கிட விரும்பலை அனுப்பிட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் எனக்கு என்ன இருக்குங்க அண்ணன் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் கொடுக்கல ஒன்றும் எனக்கு அங்கீகரிக்கலை உங்களுக்கு நான் செஞ்ச உழைப்பு அதிகம் பெற் நான் பெற்றது ஒன்றும் இல்லை என்னை விடையாக மற்றவங்க நீங்கள் போ பொறுப்பில் போட்டிருக்கீங்களே எ எத்தனை எம்பிஸுங்க கலைஞருக்கு தெரியும் நீங்கள் கொடுத்தீங்க டிக்கெட் கொடுத்த எம்பிஸு ராஜ்யசபாவுக்கு யாரோ நாமக்கல் வந்து ஒருத்தர் அனுப்புகிறாங்களோ அவருக்கு திமுகவுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் மாதிரி என்ன சம்மந்தம் கே ஆர் என் ராஜேஷ் என்ன சம்பவம் மறுபடியும் செகண்ட் டேம் கொடுக்குறாங்க இப்போ நானாக அந்த ஆளான்னு பார்த்தா என்னை தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் ஏன் எம்எல்ஏ உங்களுக்கு அவ்வளவு வன்மம் அவ்வளவு ஒரு பிடிக்க ஏன் தேவையான எதிர்கட்சியாக இருக்குமோ நான் வேணும் உங்களுக்கு துரைமுடி வீடு ரைடானா போகணும் பொன்முடி வீடு ரைடானா போகணும் ரகுபதி வீடு சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி வீடு ரைடு வேணால் நான் தான் நீ போய் நின்னேன் ஈழ பிரச்சனையாக நான் தான் நிற்கிறேன் எழுதா வழக்கு அங்கே மாத்திரங்கிற முரசு மாதிரி என்கிட்ட தான் பொறுப்பு கொடுத்தாரு தெளிவு சமத்து மூலிமா அது மாதிரி கலைஞர் நள்ளிரவு கைது சிடி எட் போய் கொடுத்தேன் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் கனிமொழிக்கு பல விஷயங்கள் நான் உதவியாக இருந்திருக்கேன் இவருக்கு இவர் வீட்லேயும் வேலைச்சேரி வீட்டில் ரெய்ட் ஆகும்போது நான் எட்டாவது குற்றவாளின்னு நினச்சி எஃப்ஐஆரில் சேர்த்தாங்க என்ன ஏ அசால்ட்டை நீங்கள் கடந்து போகிறீங்கள இவங்களோட என்ன நீங்கள் யாரோ வில்சன் நெல்சன் யாரோ இளங்கோ கிழங்கோ இவங்களோட நான் சீனியர் தானே இல்லை தெரியாமல் இருக்கிறேன் என்னங்க நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதனால தாங்க அங்கே வந்து இதெல்லாம் எதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு முறை சார்ந்த நெறி இதில் இருக்காதுங்க நெறி சார்ந்த இது இருக்காங்க இதாங்க அவங்களுடைய அணுகுமுறை இப்போ தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இது மாதிரியான கள்ளச்சாராயங்கள் வந்து அதிகம் புழக்கத்தில் இருக்கா இல்லை பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்கள் இல்லையா இல்லை இதர கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் வந்து இல்லையா இதை எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே கள்ளச்சாராயம் என்பது இதை எப்படி தடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை கள்ளச்சாராயம் பொதுவான விடயம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கின்றது நான் மறுக்கலை ஆனால் அந்தந்த மாநிலங்களுக்குன்னு சட்ட ஒழுங்கு பராமரிப்பு அந்தந்த மாநில அரசாங்கத்திற்கு அது ஆந்திராவிலையும் நடந்திருக்குது கேரளாவிலையும் நடந்திருக்குது கர்நாடகத்திலையும் நடந்திருக்கு குஜராத்தில் கூட பலி நடந்து நடந்த எல்லா இடங்களும் நடந்திருக்கு நான் மறுக்கலை ஆனால் சட்ட ஒழுங்கு இந்த மாநில அரசு கிட்ட தான் இருக்குது நிர்வாகிக்கிறதுக்கு அது ஒரு பொதுவான ஒரு கொள்கை வகுக்க வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசு செய்ய முடியும் இல்லையா என்போர்ஸ்மெண்ட் நடைமுறை செயல்படுத்தல் மாநில சர்க்கார் கிட்ட தான் நான் அதை மறுக்கலை எல்லா இடங்களும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அன்றைய அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் போக்குவரத்து துறையில் வேலையை வாங்கி தருவதாக கூறி பண மோசடி செய்தார் அப்படிங்கிற புகார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவர் வந்து விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கு இப்போ இந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு அங்கே போய் அந்த நீதிபதிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான மனுக்களை வந்து உடனடியாக விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து உத்தரவிட்டிருக்காங்க ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்காங்க இது வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நெருக்கடின்னு பார்க்க என்ன வேடிக்கை என்னங்க லஞ்சம் வாங்கினேன் ஆமாம் அந்த லஞ்சத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டேன் நான் குற்றவாளி என்ன என்ன அர்த்தம் ஒரு க ஒரு சாதாரண பிராது சொல்கிறாப்பிலே கேட்குறேன் என்ன அர்த்தம் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நான் அந்த ஜட்மெண்ட் பாடிஸ் பார்க்க அருமையான ஜட்மெண்ட் நான் படித்தேன் முழு முழு தொண்ணூத்தாறு பக்கம் வந்திருக்கு நான் படித்தேன் அதில் என்னங்க இதெல்லாம் ஈஸி இப்படி ஒரு எடுத்துக்கலாமான்னு ஜட்ஜுகள் சொல்கிறாங்க தொண்ணூத்தாறு பக்கத்துக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் நேரத்தை படித்தேன் சீலிங் எனி பவுல் பிளே இதை விட என்ன வேணும் தப்பு நடந்ததை மூடி மறைக்க வேண்டாம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரிவியன்ஸ் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டு இன்னும் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் வந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டேன் திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னா இது எவ்வளவு அபத்தமாக இருக்குது அண்ணு சீரியஸாக ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் எந்த இருக்கும் ஜட்மெண்ட் முழுவதும் இருக்குது என்கிட்ட துண்டியாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க இதில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இப்போ சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை அவ்வளவு அந்த ஜட்மெண்ட் பிரகாரம் பார்த்தா செந்தில் பாலாஜி ராஜினாமா பண்ணணும் அவ்வளோ வார்த்தைகள் உள்ளார்ந்த இன் பிட்வீன் த லைன் ஜட்மெண்ட்டுடைய வேர்ட்ஸு சில குறிப்புகளை மட்டும் நேரம் சொல்லுங்கள் சில குறிப்புகள் அதான் சொல்லுறேன் மூணு விஷயங்கள் மூடி மறைச்சிருக்காங்க பவுல் பிளே வேண்டாம் பவுல் பிளேனே பே போட்டாங்க பவுல் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எவ்வளோ மோசமான வேடு அது ஜட்ஜிகள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் நீங்கள் வந்து ஒரு அ
அவரையும் விசாரிக்க சொல்லி இவ்வளவு வார்த்தை ஜாலங்கள் வார்த்தை ஜாலங்களில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையில் அவர் ராஜினாமா பண்ணுவோம் எத்தனை பேர் ஜட்மெண்ட் படிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல அந்த ஜட்மெண்ட் வார்த்தைகளை பிரயோகப்படுத்தின வார்த்தைகளை பார்த்தா அவர் வந்து ராஜினாமா பண்ணணும்னு அவர் துறையை மாற்றணும் எப்படி அவர் அந்த எப்படிங்க இவ்வளோ தவறு பண்ணியிருக்காரு இவர் பண்ண போகிற இன்னும் அமைச்சராக வச்சுருக்காரு முதலமைச்சர் உங்களை தானே குற்றச்சாட்டு சொன்னார் அது செந்தில் பாலாஜி இப்போ செந்தில் பாலாஜி நல்லவர் ஆகிட்டாங்களா நீங்களும் அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு சொன்னீங்களா எவ்வளவு அவத்தமான இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இல்லை எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை இன்று நீதிமன்றம் வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த தீர்ப்பு நிச்சயமாக நீதிமன்றம் யார் உறுதி நீதிமன்றமே தானே உறுதிப்படுத்த அதான சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி ஏன் ஸ்டாலின் சொல்ற ஸ்டாலின் சொன்னதான் ஒன்றும் அவர் மெய்ப்படலையே அவரே நல்ல புனிதர் ஆகிட்டார செந்தில் பாலாஜி ஸ்டாலினுக்கு சுப்ரீம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தானேங்க கோர்ட் தானே கோர்ட்டில் ஜட்மெண்ட் பார்த்தா எவ்வளவு அவத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க வார்த்தைகள் பிரயோகம் தொண்ணித்தார் பக்கம் ஏமாத்தாதாங்க நீ ஒரு அமைச்சர் அரசியல் சாசனம் பிரகாரம் ஒரு பொறுப்புக்கு வந்திருக்கீங்க மக்களை வந்து ஏமாத்தாங்க ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டில் வந்து நியாயமாக நடந்துக்கிட்டுருக்குன்னு இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்களே இதை விட என்ன சொல்ல அவர் ராஜினாமா பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ ரெண்டு விஷயம் மது வழக்கில் விஷயத்தில் அமைச்சர் கள்ளச்சாராயத்தில் சாவு பழி ரெண்டாவது நேற்று வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் அந்த லஞ்சம் வாங்கிட்டு திரும்பி பணத்தை கொடுத்துட்டேன் ஏன் நான் வந்து அது லஞ்சம் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு வாதத்தை வேடிக்கையான வாத வைக்கிறாங்க இல்லையா அது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சரின்னு ஏற்றுக்கிட்டது எப்படின்னு எனக்கு தெரியலைங்க நீங்கள் எனக்கு வந்து லஞ்சம் கொடுக்குறீங்க எதுக்கு ஒரு வேலைக்கு வேலை இல்லைன்னா திருப்பி உங்கள்கிட்ட பணம் கொடுத்தா லஞ்சம் நான் வாங்கலைன்னு அர்த்தமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பாருங்க லஞ்சம் வாங்கிட்டு லஞ்ச பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னோடனே அது குற்றமில்லைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கடை வாங்கின தொகை மாதிரி கொடுத்தானா நான் கடன் வாங்கினேன் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் வட்டி இல்லாத கடன் வாங்கினேன் இது ஒரு வட்டி இல்லாத கடன் மா மாதிரி வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க முடியுமாங்க லஞ்சம் தானே அதே கடன் இல்லையே இப்படி தாங்க மோசமாக இருக்க நிலைமை இந்த அரசாங்கத்துடைய பார்வை ஸோ இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இப்போ இந்த கள்ளச்சாரை விவகாரம் இன்னும் பல குற்றச்சாட்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெருக்கடியான சூழலில் ஒரு சிக்கலில் மாட்டி கொண்டாரா செந்தில் பாலாஜி நிச்சயமாக ஏங்க அரசியலில் வந்துங்க ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணுங்க ஒரு அனுபவம் நீண்டகால கலப்பணி தான் சேர்ந்த இயக்கத்தில் உள்ள கொள்கைகள் லட்சியங்கள் அது மேலே ஈடுபாடு ஒரு புரிதல் அறிதல் இன்னைக்குள்ள அரசியல் என்ன எல்லாமே தெளிவாகணுங்க ஒரு வெள்ளச்சட்டை போட்டு வேஸ்ட்டு கிட்டா ஒன்றுமே தெரியாமல் கா ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்துட்டு ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிட்டா என்னங்க இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் ஆனால் நான் படிக்கிறேன் வேறு கட்சி இருந்தால் கூட அவங்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன மம்தா பேனர்ஜி மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க கர்நாடகில் தேர்தல் என்னந்தால் என்ன நடக்குது இப்படிலாம் சிந்தனை இந்த இன்னைக்குள்ள அரசியல் தலைவருக்கு இல்லையே அரசியல்னால் ஏ ஏ டு இசட் தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லையா ஏதோ சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு சீட்டு வாங்குறீங்க ஏதோ கட்சியை வச்சுட்டு யார்ட்டையாவது சிபாரிசு பண்ணி சீட்டு வாங்குறீங்க ஓட்டு காசு கொடுக்குறீங்க எம்எல்ஏ ஆகிறீங்க ம அமைச்சராகவும் ஆகிடுறீங்க இவங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும்ல கடந்த காலத்தில் நமக்கு வந்து அமைச்சர்கள் படிப்பாங்க செய்வாங்க இப்போ முரசொல்லின்னு ஒரு வா அவங்க ஏடு நடத்துகிறாங்க அதை படிக்கணும்ல அட்லீஸ்ட்டு அமைச்சர்கள் முரசொல்லி பட்டில் வேறு பத்திரிகைகள் தம் இங்கிலீஷ் தெரியலாம் தமிழ் பத்திரிகை வாங்கி படிக்கணும்ல கலைந்துருச்சியே அந்த புரிதல் இல்லைங்க அவங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டா போதும் இதுதான் கடமை அரசியல்வாதி ஒரு இந்த கார் என்ன காரு இனோவா காரா ஒரு ஹார் நடிக்கிறாப்புல ஒரு கொடி இது அரசியல்வாதிக்கு போதும்னு நினைக்கிறாங்க தகுதி இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஷ்டி ஒரு இனோவா காரு அரசியலுக்கு தகுதிங்க நீங்க ஒண்ணு பேப்பர் படிக்க வேண்டாம் செய்தி படிக்க வேண்டாம் வேற எதுவும் தெரிய வேண்டாம் மாநில சுயாட்சின்னு தெரிய வேண்டாம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி எதுவும் தெரிய வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு இனோவா கார் காலையில உடுப்பு நல்ல செலவு செஞ்ச உடுப்பு வெள்ள வெளியிருந்து ஒரு படம் பாக்கெட்ல யார் படமோ ஒரு படம் ஒரு அந்த காரில் ஒரு கொடி அப்படி பறக்கணும் ஒரு ஹாரன் சத்தம் கழக காதெல்லாம் புக்கெல்ல நீங்கள் லண்டன் நியூயார்க் டோக்கியோலாம் போகிறீங்கன்னா ஹார்ன் அடிக்க மாட்டாங்க ஹார்னே அடிக்கிறது கிடையாது ஹார்ன் அடித்தா நீங்கள் தண்டனை தொகை கட்டணும் இங்கே ஹாரன் அப்படி அடிக்கிறாங்க அரசியல்வாதின்னு வந்தாச்சுன்னா அந்த காருக்கு ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி வழி கொடுக்கணுங்கிறாங்க சாதாரண ஒரு ஒட்டச் செயலாளர் இதுதான் அரசியல் தகுதிங்கிறேன் நான் வந்து என் வீட்டில் பாருங்கள் ஒரு அர்ஜுன் இவர் சரண்
அப்போ என்ன சொல்றோம் அண்ணா சாலையில் போகிறோம் அந்த ஜெமினி பாலத்தில் ஜெமினி பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் அங்கே ஏகப்பட்ட டிராஃபிக் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியல நெரிசல் ஆமாம் நெரிசல் ஏங்க இவ்வளோ கார் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய ஓட்டுநர் ரெண்டு பேர் தானே ஒரு சாதாரண கார் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனார் அதுக்கு பிறகு தான் நான் இப்போ வந்து சாதாரண கார் வச்சுருக்கேன் வெளியூர் போகிறதுக்கு மட்டும் வெறிய பெரிய கார் எடுத்து போனால் அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகணும் கிராமத்துக்கு போகணும் இப்போ இந்த காரு இந்த வெள்ளை உடுப்பு இந்த சைரன் காது கிடையாது சைரன் கொடி ஒன்று ஓட்டிட கொடி அந்த டிரைவருக்கு அவன் ஓட்டுற டிரைவர் என்ன பாரு ஐயா இருக்கிறாரு நம்ம இப்படி ஓட்டால் தான் நம்ம பலம்னு அவர் ஓட்டுவார் டிரைவர் இப்படி தான் ஒரு இதான் அரசியலுக்கு இன்றைக்கி வேண்டிய அடிப்படை தகுதிகள் நீங்கள் புரிதல் அறிதல் வாசிப்பு தெரிதல் நேர்மை சரி மக்களுக்காக பாடுபடணும் நம்ம எம்எல்ஏ ஆகிட்டோம் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கணுங்க ஜெயிக்கணுங்க நீங்கள் வந்து வேறு ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம் சார் யாராக வச்சு முதல்ல சீட்டு வாங்கணுங்க யாராக வச்சு ஒரு சீட்டு வாங்கணும் நீங்கள் கட்சியில் இருக்கீங்களோ இல்லையோ எந்த கட்சியிலும் சீட்டு வாங்கலாம் திருநெல்வேலி தேவதா சுந்தரம்னு ஒருத்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு போட்டி விட்டார் திமுக சாரில் அதுக்கு மேலே நான் திமுகவிலே அவர் பார்த்ததில்லை அதே மாதிரி ரத்னவேலனும் விருதுநகரில் அதே நேரத்தில் போட்டி போட்டார் வைகோ கருத்து அவரும் திமுகவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சீட்டு வாங்கிடுவாங்க நிற்பாங்க பிறகு ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பாங்க ஜெயிப்பாங்க பிறகு இனோவா கார் ஒன்று சைரன் அடிக்கிறாப்பில் கார் ஒரு கொடி வெள்ளை சட்டை வெள்ளை உறுப்பு எங்கே நல்லா ச அதை செலவு பண்ணி போட்டுக்கிட்ட இதுதான் அரசியலுக்கு இன்றைக்கி வேண்டிய அடிப்படை தகுதிகள் இந்த அரசியலில் நம்ம என்ன பேச முடியும் சொல்லுங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு உலகுதா இதுதாங்க அரசியல் இந்த அரசியலில் நம்மளாம் ஒத்து போக முடியாது நேர்மையும் இருக்கணும் எளிமையும் இருக்கணும் எல்லாருமே ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பீப்புள் நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாேருக்கும் குறைபாடுகள் இருக்கும் குறையும் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை முடிந்த வரைக்கும் ஒரு எளிமையாக நம்ம இருக்கிறது நல்லது இங்கே எளிமையாக இருக்காங்களா ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் சரிதான் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் தான் அந்த ஒரு கார் வாங்கிடணும் காரில் ஏறிட்டு போகணும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அது ஏதோ ஒரு டியூ போட்டு சாதாரண சின்ன கட்சியில் கூட ஒரு கார் பெரிய கார் வாங்கிட்டு நம்ம சரன் அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு கொடியை கட்டிட்டு போகணுங்கிறாங்க இது வந்து நல்ல இயல்பு இல்லைங்க நல்ல இயல்பு இல்லை அப்படி அந்த இயல்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகிக்கும் உங்களுக்கு வியாபார அரசியல் புரோக்கர் பாலிட்டிக்ஸ் தான் வரும் ஒரு தெளிவு இருக்காது ஒரு சிந்தனை இருக்காது இப்போ நான் இதெல்லாம் பேசுகிறேன்னா நான் பிரபாகரன் கூட இருந்தவன் நான் நெடுமாறன் கூட இருந்தவன் நான் ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு லட்சியமாக வாழ்ந்த மக்களோடு நான் இருந்தவன் அதில் நான் பெர்ஃபெக்ட் மேன்ஸ் எனக்கும் குறைபாடுகள் உண்டு மறுக்கலை அதில் முடிந்த அளவு குறைபாடுகளை சரி பண்ணி அதிகமான என்னென்ன ஒரு நல்ல ஈடுபாடுகள் இருக்குது நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது அதை கொண்டு வரணுங்க அது முன்னொருத்தருக்கு தயாராக இல்லையே இப்போ செந்தில் பாலாஜி நீங்கள் வந்து அமைச்சராக ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் திட்டினீங்க சேகர்பாபு எவ்வளோலாம் திமுக விமர்சனம் பண்ணாப்பில் அமைச்சர் என்ன சொல்கிறது சொல்லுங்கள் இப்போ அங்கே அமைச்சரவையில் முன்னாடி உட்கார்ந்து பார்த்தா துரைமுருகன் நேரு பொன்முடி அதுக்கடுத்து ஐ பெரியசாமி நம்ம தங்கந்தன் அரசு இந்த ஆளுக்கு தானே திமுகனு கோர் திமுகவாக தெரியுது நான் சொல்லுது அதாவது முதல்வர் சில மட்டத்துலேருந்து ஆமாம் ஏமா இவங்க தான் தெரியுது இவங்க வந்து இப்போ எங்கே ரெண்டாவது வருஷம் இருக்காங்க முதல் வருஷத்தில் யார் இருக்காங்க ஆதிமுகலேருந்து வந்தவங்க இருக்கிறாங்க செந்தில் பாலாஜி ஏ வா வேலு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அனிதா ராதா இவங்க முன் வருஷத்தில் இருக்காங்க இவங்க வந்து திமுகலேயே அந்த நாட்டாங்களை வளர்ந்தவங்களுடைய நிலைமை என்ன இருக்குங்க அங்கே இன்னைக்கு எல்லா அரசியல் இந்த அரசியலில் நம்ம வந்து பாதிக்க அதாவது அண்ணா திமுகலேருந்து திமுகவுக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டபுள் இலாக்காவாக கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா அது எனக்கு தெரியாது எனக்கு அது எந்த இலாக்க யார் யார் இலாக்க கொடுத்தாங்க என்ன சிலை பாலாஜி வந்து ரெண்டு துறை வச்சிருக்காரு எலக்ட்ரிசிட்டி இபி வச்சிருக்காரு அந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக் வச்சிருக்காரு அது என்ன இப்போ ஏவாவேலும் ரெண்டு துறை வச்சிருக்காரு சரி பொண்ணு துறை நெடுந்தா சரி அப்புறம் அதில் என்ன நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அப்படி கொடுக்கணுன்னா என்ன நோக்கம் இருக்கும் என்ன நோக்கம் இருக்குது அவர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அதுக்கான மோட்டிவ் என்ன அதுக்கான கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அது நீங்கள் தான் முடிவெடுக்கணும் மோசமான துறை எல்லாமே அதில் நீங்கள் தான் முடிவெடுக்கணும் இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராகவே வந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக அவருடைய பதவி வந்து பறிக்கப்படுமா ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் எதிராக வந்தால் உள்ளே போகணுங்க சிறை உறுதிங்க ஐயா சிறை உறுதிங்க நீங்கள் லஞ்சம் வாங்கிட்டு நீங்கள் என்ன வெளியே விட்டுவான்னு நினச்சிக்கலாம் அதில் வந்து குற்றவாளி என்று நிர்வகிக்கப்பட்டால் சிறைக்கு செல்லணும் செந்தில் பாலாஜி அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அப்போ அவருடைய எம்எல்ஏ பதவியும் பறிக்கப்படும் ஆமாம் தமிழ்நாட்டிலே பல பேர் பதிச்சுக்காங்களே ஜெயலலிதா போல சிறைக்கு பண்ணணும்னு
அப்படி சொல்ல காலந்தான் நீதிமன்றம் தான் சொல்லணும் அப்போ இடைத்தேர்தல் வந்து வரும்னு நினைக்கிறீங்களா கரூர் அது நீதிமன்ற தீர்ப்பு பொறுத்தாருன்னு சொல்ல முடியும் நீதிபதிகள் தான் முடிவு அப்போ நேற்று கொடுத்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு பார்த்தா கடுமையாக இருக்குது அது ஆங்கிலத்தை படித்தா தமிழ் படுத்தானா நீங்கள் பல ஆளுக்கு என்ன இப்படி நீதிபதி கொடுத்துருக்காரு இந்த அமைச்சர் மேலே அப்படினா இவர் கெட்டவரா நல்லவரான்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு வாதம் நடக்கும் தொண்ணூத்தாயிரம் பக்கம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பவுல் பிளேன்னு சொல்லுவாங்களா கண்ணாம்பூச்சி கட்டுறீங்களா பவுல் பிளே விளையாடுறீங்களா என்ன லஞ்சன்னு வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் என்ன யார் தொண்ணு பேச அந்த வார்த்தைகளாக வார்த்தை ஜாலங்கள் இருக்கு இல்லையா கடுமையாக இருக்குது முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி மீது இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே வரும்போது அவர் வந்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார் ஆக்சுவலாக அவர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து மல்லிகார்ஜுன் கார்கேன்னு ஒரு ட்வீட் போட்டேன் நீங்கள் கூட பல தடவை திமுக கடுமையா பேசின பிடிஆர் பழனிவராஜனை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இலாகா மட்டும் அந்த துறை மட்டும் மாத்திருக்காங்க சின்ன இலாகா எந்த இலாகோ இப்ப நான் என்ன ட்யூட் தானே போட்டேன் இப்ப உங்க குடும்பத்தை பற்றி அவர் பேசுற அப்படி உண்மை இருந்தால் அந்த என்ன நீங்க நடவடிக்கை இதுதாங்க ஸ்டாலின் எடுப்பாரா பிடிஆர் மாத்தினது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆடியோ உண்மையான மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க இல்ல நான் சொல்ல அந்த ஆடியோ உண்மையா பொய்யான்னு வந்து இவர் விசாரிக்கணுமா வேண்டாமா முதலமைச்சர் இவருக்கு எல்லா வசதிகள் இருக்கு இல்லையா முதலமைச்சர் காவல்துறை கையில் தான் இருக்கு இந்த வீடியோ வந்து அவர் பேசுகிறது உண்மையான விஜய் ஏன் அதுக்கு வந்து ஒரு விசாரணை குழுவை போடலை விசாரிச்சு எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஏன் கேட்கலை முதலமைச்சர் நான் கேட்குறது சரி தானே இதான் ஒரு மலிவான அரசியல்னு சொல்லிட்டாரு முதல்வர் அவர்கள் அப்புறம் நான் நான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே போட்டு நீ நீக்கினீங்கல்ல நான் என்னத்தி உங்களை திட்டுனா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தானே நான் வந்து செந்தில் பாலா செந்தில் பாலாஜி பி தியாகராஜன் விட உங்களுக்கு நல்ல வே உங்கள் கஷ்ட காலங்கள் கூட இருந்த கூட பிடிச்சிருக்கேன் வெயில்லையும் மலையிலையும் உங்களுடைய பயணத்தை கூட பிடிச்சிருக்கேன் முள்ளி வாய்க்கெல்லாம் அத்தனைக்கும் முட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ட்வீட் ட்வீட் போட்டதுக்கு என்னை நீக்கிட்டீங்களே உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறாரா இல்லையா நீக்க வேண்டாம் உடனே அதுக்கு விசாரணை நடத்த வேண்டிய தானே மலிவு இது என்ன மலிவான விஷயம் அப்படின்னா என்னை நீக்கிறது மட்டும் மலிவில்லாத விஷயமா பெரிய விஷயமா அது நான் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ புரியுதா இல்லையா நான் சாதாரண ஆள் கிடையாது எனக்கு நீங்கள் வந்து என்னை அசால்ட்டாக பார்க்குறீங்க நான் வந்து கடந்து வந்த தலைவர் இவன் உங்கள் மந்திரிகளை விட நான் மெரிட்டான ஆள் அதை மூலம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அரசியல் சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒருத்தர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அரசியலில் வெறும் தோல்விகளையும் பின்னடைவுகளையும் முதுகுல குத்துற துரோகங்களையும் தாங்கி கொண்டு ஐம்பது வருஷம் அரசியல் இருக்கிற சாதாரண விஷயம் இல்லை எந்த பதவியும் இல்லாமல் சுடுமணல் பயணம் வெப்ப பயணத்தில் போயிருக்கேன் எந்த நிலம் எனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா ஒரே நிமிஷத்தில் என்னை என்னை நீக்கம் பண்ணிங்களே அந்த பிடிஆர் பழனிவெல்ராஜன் உண்மையா அவருக்கு இல்லையா அன்னு நீங்கள் விசாரிக்கணும் நான் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது மலிவான அரசியல் இல்லையே அது மலிவான அரசியலா அண்ணாமலை அது மாதிரியான ஆடியோ வெளியிட்டது மலிவான அரசியல் அப்படிங்கிறாரு சரி சார் மலிவான அரசியல் சார் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சு தாங்கிறேன் நீங்கள் வந்து விசாரணை பண்ணுங்க விசாரணை பண்ணி அண்ணாமலை மேலே நடவடிக்கை எடுக்க நான் சொல்லுது உங்களுக்கு இல்லையா அண்ணாமலை மேலே விசாரணை நடக்க நடத்துக்க அது தப்புன்னு சொன்னால் உடனே அவர் மேலே குற்றச்சாட்டு வச்சு நீங்கள் உடனே போலீஸ் நடவடிக்கை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கைங்க நான் சொல்லுது உங்களுக்கு தான் அது மலிவான அரசியல் சொல்லக்கூடாது இவ்வளோ உலகம் முழுவதும் அது சொல்லியாச்சா இல்லையா அது எப்படி மலிவான அரசியல் ஆயிடுச்சு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்களா இல்லையா அது என்ன மலிவான அரசியல் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் முதலமைச்சர் உடனே இந்த ஆடியோ உண்மையாக போயா அன்னு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அது பொய் தவறு அண்ணாமலை வேணும்னு திட்டமிட்டாரு பண்ணிட்டாருன்னா இது அரசியல் தானே பிஜேபியில் வந்து அண்ணாமலையோ இள கணேசனோ யாரோ ஒரு பிஜேபி ஆளுற கட்சி அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது மலிவான அரசியல் கடந்து போக முடியாது எளிவா எளிதா நான் சொல்ல சொல்லுங்க இது மலிவான அரசியல் சாதாரணமாக போக முடியாதுல்ல நான் சாதாரண ட்வீட் போட்டதே என்னை வந்து நீங்கள் என்னை இடை நீக்கம் பண்ணீங்களா இல்லையா நான் சொன்னது வழங்குதா இல்லையா அப்படின்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு இவ்வளோ பெரிய ஜட்ஜ் பண்ணுவது இருக்கா இல்லையா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னா உங்கள் நியாயங்கள் என்ன சார் இருக்குது நான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே என்ன போட்டேன் ஈழத்தமிழை பற்றி எல்லாம் மலை யார் நம்ம மன்மோகன் சிங் மாதிரி தான் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே சோனியா குடும்பத்துக்கு இருக்க போகிறாங்கன்னு ஒரு கார்கு ஒரு கிண்டலாக போட்டேன் நேரு ஒரு நடுவர் சொன்னார் சங்கர்ஸ் வீக்லின்னு கேரளா வளர்ந்து வரும் அதில் வந்து அவரை பற்றியான ரொம்ப மோசமாக அந்த கார்கூன் தான் போடுவாங்க நான் ரசிக்கிறேன்னாரு இதில் என்ன இருக்குங்க இது அரசியல் தானே நான் ஈழத்தமிழை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப என்றைக்கும் ஈடுபாடு உள்ளவன் இதை போட
ஏன் பண்ணல நான் சொல்றது இவ்வளவு தெரியுது நான் ஒரு ட்வீட் பண்ணுறதுக்கே பண்ண அது மாதிரி செந்தில் பாலாஜி நேற்று ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உடனே பதவி ராஜினாமா பண்ணணும் இப்போ வந்து அவர் வந்து அமைச்சர் அமைச்சர் ஒன்று எப்படி ஒரு அந்த தனி விசாரணை ரெண்டு மாதத்தில் முடிக்க முடியும் இவர் எது வேணால் அவர் பண்ணலாம் இல்லையா அமைச்சருங்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலாம் இல்லையா அது முதலமைச்சர் தான் கண்காணிக்கணும் ஏன் இது வரைக்கும் அதை பற்றி பேசாமல் இருக்கார் முதலமைச்சர் அமைச்சர் தான் எது வேணால் மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா இதுவரை உங்கள் பல்வேறு கருத்து எங்களுக்கு பார்த்